ያሳለፈው ሳምንት የቢዝነስ ክስተቶች እነኚህ ነበሩ ወደ ቢዝነስ ትንታኔ ከመዳችን በፊት የገንዘብ ምን ዛሪ ተመን በአለም አቀፍ ደረጃ እንዴት እንደሚሰራ 101 በተባለው የተለያዩ የቢዝነስ እና ኢኮኖሚክስ ሐሳቦችን በቀላሉ ወደሚያስረዳን ክፍል እንሄዳለን በሄራይ ብሮች በዘመናዊ ኢኮኖሚ አሰራር ውስጥ በጣም አስፈላጊ አስተዋጽኦ አላቸው ያን ድን ቁስ ዋጋ በአለም አቀፍ ደረጃ ድንበር ሳይገድበው መግለጽ እንድንችል ይረዳናል የገንዘብ ምን ዛሪ ተመን የሚያስፈልገን ያንድ ቁስን ዋጋ በቱሪዝም በኢንቨስትመንትም ሆነ በወጪ ንግድ ስንገዛ በሻጩ በሄራይ ገንዘብ መክፈል ግድ ስለሆነ ነው የገንዘብ ምን ዛሪ ተመን ያንድ በሄራይ ብር በሌላ ሀገር በሄራይ ብር ያለው ዋጋ ማለት ነው በቀላሉ ለምሳሌ አንድ አሜሪካ ዶላርን ወደ 27.36 ብር ብንመነዝረው ሌላ የብር አይነት ገዛን ማለት ነው ያንድን የገንዘብ ምን ዛሪ ተመን የሚወስኑ የተለያዩ ስርዓቶች አሉ በድሮ ጊዜ መንግስታት ወርቅን እንደ ማነጻጸሪያ የሚያደርግ ስርዓትን ይጠቀሙ ነበር በዚህ ስርዓት ውስጥ ያንዳንዱ ገንዘብ በአንድ መንግስት ካዝና ውስጥ ያለን ወርቅ የሚያመላክት ነበር ይህ ስርዓት ግን ችግር ነበረበት ሀገራት በፍጥነት ተቀያያሪ የሆነውን የፍላጎትና አቅርቦት አሰራር ለማስማማት በጣም ከፍተኛ ወርቅ ክምችት ካዝናቸው ውስጥ ማኖር ይገባቸው ነበር ባሁን ጊዜ ግን ያንድ ገንዘብ ምን ዛሪ ተመን ለማውጣ ሶስት ስርዓቶች አሉ እነዚህም ፍሪ ፍሎቲንግ ፊክስድ እና ማኔጅድ ኤክስቼንጅ ይባላሉ የፍሪ ፍሎቲንግ ስርዓት የሚመረው በውጭ ምን ዛሪ ገበያ ውስጥ ለአንድ ገንዘብ ከሌላ ገንዘቦች አንጻር ባለው የፍላጎትና ያቅርቦት ሚዛን ነው ይህም ማለት ያንድ ገንዘብ የምን ዛሪ ተመን የሚወሰነው ያንን ገንዘብ ገዢዎች በምን ያህል ለመግዛት ባላቸው ፍቃደኝነት ነው በዚህም ስርዓት ውስጥ ያንድ ገንዘብ ምን ዛሪ መጠን በየቀኑ በውጭ ንግድና በውስጥ ንግድ የሀገሪቷ የንግድ ሁኔታዎች ላይ በሚመጡ ለውጦች ይቀያየራል የወለድ መጠንና የፖለቲካ ሁኔታ እንደሌሎች ተጽዕኖ ፈጣሪ ምክንያቶች ይጣቀሳሉ ለምሳሌ የቻይና ዩኤን ያለው ፍላጎት ከፍ ያለ ከሆነ በአነስተኛ ዋጋ የአሜሪካን ዶላር መግዛት ይችላል ማለት ነው። አብዛኛውን ጊዜ ጠንካራ ኢኮኖሚ ያላቸው ሀገራት ይህንን የገንዘብ ምን ዛሪ ተመን ስርዓት ይጠቀማሉ። ለምሳሌ ታላቋ ብሪታንያ፣ አሜሪካና ካናዳን ይህንን ስርዓት ነው የሚጠቀሙት። ይህ ስርዓት ውጤታማ ነው ተብሎ የሚጠራው ገበያው ግሽበትና ሌላ ኢኮኖሚያዊ አመላካቾችን በሚያንጸባርቅ መልኩ የምን ዛሪ ተመን ወዲያውኑ ስለሚያስተካክሉት ነው። ሆኖም ግን የፍሎቲንግ ስርዓት ፍጹም አይደለም። ለምሳሌ አንድ አገር አለመረጋጋት ቢያጋጥማት ወደፊት አስተማማኝ ሁኔታ አይታይም በማለት ወደዛ አገር የሚመጣን ኢንቨስትመንትን ያስቀራል ኢንቨስተሮች ባልተረጋጋይ ገንዘብ ምን ዛሪ ተመንና ከፍተኛ የሆነ ግሽበት ይጎዳሉ ማለት ነው ሌላኛው አማራጭ ፊክስድ የገንዘብ ምን ዛሪ ተመን ስርዓት ነው ይህ ስርዓት ደግሞ መንግስት የውጭ ምን ዛሪ ተመኑን የሚወስንበት ነው ያገሪቷ ገንዘብ ከሌላ አገር ገንዘብ አብዛኛውን ጊዜ ከአሜሪካን ዶላር ጋር ተያይዞ የሚነጻጸር ሆኖ ቀን በቀን አይቀያየርም አንድ መንግስት የገንዘብ ምን ዛሪው ተመን ጥሩ ደረጃ ላይ እንዲሆን መስራት ይጠበቅበታል። በሄራይ ባንኮችም የፍላጎትና አቅርቦት መቀያየር እንዲቋቋም ከፍተኛ የሆነ የውጭ ምን ዛሪ በካዝናቸው ማስቀመጥ አለባቸው። የገንዘብ ምን ዛሪ ተመኑ በውጭ ምን ዛሪ ፍላጎት መጨመር ከፍ ያለ እንደሆነ መንግስት ተመጣጣኝ የሆነ የውጭ ምን ዛሪ ወደ ገበያው ውስጥ ማስቀባት ይኖርበታል። ደካማና አልተረጋጋይ ኢኮኖሚ ያላቸው ሀገራት አብዛኛውን ጊዜ ይህን ገንዘብ ምን ዛሪ ተመን ይጠቀማሉ። ታዳጊ ሀገራት ይህን ስርዓት በመጠቀም የዋጋ ግሽበትን በመቆጣጠር ያገሩስ ምርታቸውን ርካሽ አድርገው ከውጭ የሚገቡ ምርቶችን ማስወደድ ይችላሉ። ሁለቱም ነገሮች ደግሞ ለንግድ ሚዛን ተቃሚ ናቸው። ቻይና ይህንን በማድረግ የምትወቀሰው የገንዘብ ምን ዛሪ ተመኗን ዝቅ በማድረግ የወጪ ንግዷን ከፍ አድርጋ የንግድ ሚዛኗን ወደ ራስዋ እንዲያጋድል ማድረጓ ነው። በእውነቱ የየትኛው የገንዘብ ምን ዛሪ ተመን ሙሉ ለሙሉ ፍሎቲንግ ወይም ፊክስድ አይደለም። ፊክስድ የገንዘብ ምን ዛሪ ተመንን የሚጠቀሙ ሀገራት ማኔጅድ ፍሎቲንግ የገንዘብ ምን ዛሪ ተመንን በመጠቀም የገበያ ሁከትና ግሽበትን መቆጣጠር ይችላሉ። ለምሳሌ ከአሜሪካን ዶላር ጋር በማያያዝ የቀን ተቀን ለውጥን አስቀርተው ግን በተወሰነ ጊዜ ገበያው ላይ ያለውን ኡነተኛ ምን ዛሪ ተመንን በመመልከት ማሻሻያ ያደርጉ ይችላሉ። ይህ አማራጭ ከሚክስድ ፊክስድ የገንዘብ ምን ዛሪ ተመን ስርዓት ጋር ተመሳሳይ ሲሆን የሚለይበት መንገድ በሁለት ቀድሞ በተቀመጡ ቁጥሮች መካከል የወለድ መጠኑን ሊሻራሸር የሚፈቅር ነው። ሆኖም ቦለር ተመን መሰረት አድርጎ ኢኮኖሚን የማሻሻል አላማ ስለሚኖረው ቀድሞ ተለቅ ያለው ቁጥር መድረስ ይኖርበታል የፍሎቲንግ ምን ዛሪ ተመንም ሙሉ ለሙሉ የተለቀቀ አይደለም ተመኑን መንግስታት የተለያዩ መንገዶችን በመጠቀም ሊቆጣጠሩት ይችላሉ ለምሳሌ የግብር ቀነሳ የወለድ መጠን ማሻሻያ የገቢ ንግድ ግብሮችን ማስተካከያና ሌሎችን ያካትታል ስለዚህም ለሚከተለው ጊዜ ወደ ሌላ ሀገር በሚሄዱበት ወቅት የገንዘብ ምን ዛሪ ተመኑን የተለያዩ የኢኮኖሚ ኃይሎች እንደሚወስኑት ይገንዘቡ እንዲያውም ገንዘቦን ሲመነዝሩ እርሶ ራሶ ከነዚህ ኃይሎች መካከል ይሆናል